寝台特急サンライズ生徒それはロマンが詰まった列車今日はこの電車に乗って四国まで行ってきましたこれさシングルデラックスやいいんじゃないこうやって寝ることにしましたお,お500系じゃんいい朝だな500系確かにいや本当に美しい景色だなゆりかもね、寝台列車導入したらいい旅の始まりは東京駅ネットで予約していた切符を受け取り駅に入場さあ旅の始まりだしかしここで問題が歯ブラシ500円もするんですよねいやだな薬局とかないの電車がね25分に優先するらしいんですよあと5分しかないな日の国屋に歯ブラシはなかったないんだったらホーム上で買うしかないですねここが最終手段あそこのコンビニで歯ブラシを買うしかなかった気づけば入選時刻になっていたこれが本日の宿寝台特急サンライズ瀬戸出雲号ですさあドアが開いたんで早速入りましょうところでシャワーは浴びたいと思っているんです真逆からだけど取れるだろうかああダメだ綺麗だから出雲の方へ行くかどうでしょうこうなってんのか立てどまんなって言ってる心が重いんだよなさて僕の部屋はどれかなえちょっと待って本当にこここれはめちゃめちゃラッキーだ6号車の一番個室ってシングルツインになってるわほんまやなんかどうしたらいいかわかんないですね<笑>暑いからとにかく脱ぐか。四を外してジャンバーはもういらんの。何出発だっけ？あと五分くらい。まさかシングルツインだとは思わなかったな。まあやっぱ初めてのこと。俺てっきりソロだと思ったんですけど、とりあえず椅子にするか。こっちにいい光景が止まってるけど、俺は二段ベッドですよ。合ってるよね。六号車の一番シングルツイン。ツインはここしかないからね。でも台車の上か揺れんのかな寝れるか心配やわもう眠いから寝れるけどねなんかねやたら高いなと思ったんですよソロだったらもうちょい安いんじゃないだって寝台料金1万2900円高いよね<笑>高いぞこんなのまあねとりあえずねこのねベッドをね剥がすんですよこうやってこうやって剥がしてこれもこれも全部椅子にしてホーム上から見られてますけどまあええかこれどうやったっこれわかんねえな,なこうかこれをこうしてで椅子にしてでこっからテーブルを取り出して完成ですよ<笑>これさシングルデラックスやいいんじゃない笑っちゃうぐらいいいな部屋が広いってのはいいな2階建てで幸せだまさかシングルツインに泊まれるとは思わなかった頑張った場合があったわ今年1年、まあ、始まったばっかだけどでもねこれねアクリル板がね曇ってるからねまあええねんけどでも出発したないいなさよならさっきホーム上のおじさんたちと笑い合わながら笑いながら手を振り合いましたよスーツ C 枠まず乗ったらやることはどこで転勤するんだこれか上はまあいいか消さなくてああいいないいじゃないすごくいい上のライトも消そう眩しいからね頑張って届くか届いたつったいいね東京の夜景が素晴らしいよここはどこだ有楽町かあ有楽町じゃないもう新橋だなこれはどこだっけテレビ朝日だっけ覚えてないやサザエさんのところの番組ああ隣には東海道新幹線がちょうどこの時間に並走する新幹線もうないんだっけダイヤ改正でいいねアワーカードはなかったけど明日琴平で死ぬほど時間あるんでそこで温泉とか見つけて入ればいいか九州に行くのもありだなどうしようかな
、そんな金はねない合ってるよね号車1号車じゃない6号車一番個室シングルツインまもなく検察が来るかなもうあかんここが俺の部屋のタンスみたいになってるゴミだめだこれが俺の性格を表している場所ですよ脱いだ服がそこら中に明日の朝ごはんはこれですコーヒーがねなかったんでねやっぱね歯磨き粉500円もした信じらんないほんまに明日のごはんはマスの寿司とあとね石炭餅が好きなんだよねマルチビタミンまもなく品川通過だなそういえばリニアの工事ってもう品川駅は始まってるんですよ地下深く奈落の底まで掘られてるらしいんですねスマホを落としたら回収が不可能らしいですねだからホーム上でスマホをいじってる品川駅の皆さんスマホを落とさないようにしましょう寝台特急に乗りながらまさか品川駅を通過するとは品川駅を通過する特急っていうのも珍しいんですよ成田エクスプレスってたまに通過したっけ覚えてないやいいねいいね本当に見えますか俺の顔見えないねライトつけるとはは<笑>意味ないないやーもう普通にこんなん興奮でしょ楽しいよ今目黒川を渡ったんかな日本ペイント俺の大好きなで皆さん寝台特急に限らずね列車に乗ったら大事なこと財布は絶対花火離さず持つこと最近ではなんか山手線ですら窃盗事件が発生してるらしいですからね信じられません身体験もねちゃんと持っておくことが大事ですよ乗車券もねいろんな人の動画見てて思ってたんですけどこれ何かなと思ったらこういうことだったんですね2人用の個室なんですよここって誰か1人が外から鍵閉めたら開かないってなったら大変なんでここから開けられるようになってるんですねちなみにドアロックは暗証番号式です何何番号何でしょうか1234に押してこうやれば閉まるってことかでほんで1234ほんでドアを閉める時もちゃんと鍵をすれば下のレバーを押しても開かないからね開ける時はこうやれば開くのか結構頑丈だないいね本当になんか寝台特急に乗ってるって実感がないな全然ない何やろこれサンライズって電源がねここにあるんですよ何,何ワット ?AC100V2A6Hz なのでライトを持ってくればよかったなこれ何これってブレーカーですよね多分このコンセントのブレーカー一つしかないからこれがオンになってるかを確認して差し込めば使えるわけだんでこれが灰皿あの,あのね喫煙室っていうからなんかタバコ臭いんかなと思ったけど全然臭くないこれが臭いこれはさすがに灰皿だから臭いけど部屋はね全然喫煙室臭くないホテルの部屋とかって喫煙室たまにありますけどこれ大嫌いなんですよね臭いからでもこのサンライズは全然喫煙室でも臭くないんでいいですねあこれ玉川渡るな消そうか消しても意味ないけどねおーなんていうの水がないところは静かなんですけどもう川の上川の上がねうるさいんですねいいねこの川を渡ったら玉川を渡ったら川崎駅に到着です京急の川崎と JR の川崎ってずれてるけどまあ他の駅に比べたらマシな方ですよね川崎駅通過してるけど反対側なんだよねホームがまあなんかこっちは列車とすれ違わないから夜起きることはなさそうだなまあ別にいいんですけどね貨物列車とすれ違う姿も見たかったけどほんでね気をつけなきゃいけないのがねこれブザー俺もね今ね蓋開けて<笑>間違えて押しそうになっちゃいまして真っ暗だとねボタンがどこにあるか分かんないんでなのでこの蓋ねもうちょい頑丈にしてもいいかもしれないでも明かりをつけるときねこの手探りでつけなきゃいけないから困るんだよねラジオ放送ラジオ放送は終了してるって書いてある何も,も聞こえないアラームが何時に設定する6時5分だからどこだろうどこで起きようとしたんだろう大阪知らん知らんわ僕はね明日琴平まで乗るんで何時に起きようかな8時過ぎ8時半ぐらいに到着なんですよねでも瀬戸大橋渡るのが何時だろうその1時間ぐらい前かまあ7時ぐらいにしとく7時ぐらいあ違う違う違う違う違う7時ぐらいに起きるようにしときますか今日は何時に寝ようかなあれこれでオンになるのかなるほどねこれどこの川だろう鶴見川かないや違うな川崎過ぎたからいや鶴見か、まあ、とりあえず歯磨くかいやまだ磨かなくていいわここはリビングにしてで検査作るまで待つかでロック解除して2階部分は寝室としましょう
1階がリビングいいねてか待って信じられないもう10時なのもう10時9分なの俺まだ感覚では6時8分ぐらいの感覚だったんですけどもう信じられないあと2時間で日付変更か困るな興奮して眠れないよなんか今回の動画はね上品さのかけらもないと思うんですけどまあ許してください俺のねあのこの臨場感を味わう動画をね皆様に共有できればいいかなと思いますけどネタ箱禁止でね明かりのね調節をね皆さんに見てほしいこれ今最大マックスですこれこれマックスなんですよで1段下げるこれ多分中の蛍光灯が1本だけ消灯したんかなでほんでもう1個全焼かんどうやんだうん意味がわからない意味がわからないもういいや今の小安駅を通過中いや未だにね検察が来ないんですよねこれまもなく東神奈川じゃないあそこに京急とか横浜線の車両基地が見える見えますかはい入居済みをしてもらいましたどこだろう多分まもなく横浜なんだよお待たせしましたって言われたよ会話聞こえてたのかなやっぱおナイスタイミングだまもなく横浜だねこの臨港セミナーの臨海セミナーかそれが見えたら横浜ですよやっぱこの窓ガラスどうにかなんないかななんかちょっと曇ってんだよなまあいいけど裸眼でね皆さん見てほしいですねこの美しい美しい美しい寝台特急の旅を体験してくださいいやーいいねいいねはあ京浜東急線233とすれ違いこの横浜駅のここだけねラダー軌道になってるんですよねなんか後期を短くする効果があるらしいですうわーめっちゃ人がいるちょっと見られるのあれやからこれで半分だけ閉めてそしてここでカメラが撮影するから気まずくないですかだって<笑>よいしょ横浜駅に到着だだってみんな服着てる俺は別に服着なくたっていいんだよもうこの後顔とか洗いに行きたいから着てるけどはあ横浜駅から結構乗ってくるっぽいなシャワーカードもねやっぱ残念ながらダメでしたねちゃんと何入線東京駅入線の20分ぐらい前から並べば取れるんかなまあいいよ俺は明日どっかで温泉入るから今どういう状況か分かりますこれはしごの上にね乗ってるんですよ正直言ってさシングルデラックスよりいいんじゃないって気がするもう開けとくかいいかだってもう二度と会わないしね外にいる人とはシングルデラックスより全然いいかもしれないなバイバイバイバイ行ってくれようるさいかな大丈夫だよいやいいわいいわいいわいいわいいわ本当本当にいいわ本当にいいわシングルデラックスよりなんか快適な気がする車内放送でも聞きます忘れてたお酒買ってたんだこれなんだっけジンソーダ友達とねこれ飲んだんですけどねこれはね薬の味がするって言って飲むのなくなったんですけどこれはねこれ好きだから飲むんでねいただきますこれ生姜の味がしてうまいほんまにうまいこれうまいシップの味するとか言ったやつ出ていけ謎のコップがあるけど俺これ歯磨きうがいするときに使おうかなこれ便利だなこれにねお酒入れてもいいと思うんですけどちゃんと消毒済みっていうか新品やしゴミ箱もちゃんとこうやってありますよこうやっておしゃれなね留め具にゴミ袋が留められててグッドデザイン賞受賞してるからねこれこれ何これこのレバーこれはあれかなベッドってもしかして上に畳めるでもそんなことして何の意味があるのかよくわかんないからやめとくかこれで上のカーテンとかも調節できるんですよねうなんか変な音すんななるほどね逆にしすぎたのかこれで多分動いてるはずだ備品をお持ち帰りにならないでください持ち帰るものといったら何ですかねこういう毛布とかこういう服とかですかねあとシートとかさすがにこれ持ち帰るやつはいないでしょこれ持ち帰ったらほんまに<笑>大ごとですよもうサンライズ廃止ですよそんなことになったらやっぱね列車の中だからね揺れるんですよねさっき転んじゃいましたよこ,ここに思いっきりこの角に思いっきり肩ぶつけちゃいましたよクソみたいな
一応ね不審者入ってこないために鍵しとくか不審者なんていないと思うけどね俺が一番の不審者だよいやー快適だ幸せだこの1年間頑張った甲斐があったわ正直言ってこの間の新潟旅行の数百倍楽しいかもだってね今ね日本で乗れる信頼特急ってねこれとあとなんだっけなんだっけマリンエクスプレスじゃなくてなんだっけなんだっけこ,これ何マジでこれ回りもしないし引っ張ってもなんもないしなんか N700 とかなんだっけ特急リバティについてる通風このあれかなと思ったんですけどな何これな,な何のためにあるのいやまずね言えることはねどういつも皆様ご視聴いただき誠にありがとうございますそしてメンバーシップに入ってくださっている方そして特別にあのとんでもない支援をしてくださっている志麻様本当にありがとうございますもう本当にありがとうございますこれにつきますありがとうございますその皆様のおかげで今こうしてサンライズ出雲じゃなくて瀬戸でまさかのシングルツインに乗車することができています本当にありがとうございますあな,なんでこれあどこどこだこれ戸塚が戸塚がどこだよどこだよマジでななんでこんなに興奮してるかっていうとねお酒のせいじゃなくてね多分ね信頼とかに乗ってるからこんなに興奮してるんだと思う実を言うとですね私ねこの7パーも飲めるような人間じゃないんですよねお酒ねたくさん飲んだらね弱いんですよね吐くことはないけどね泣いちゃうんですよねだからあんまお酒飲まないようにしてるんですけどしかもねあんまりお酒飲まないからね気持ち悪くなるんですよね頭痛くなったりなんか今日はこの7パーグ,グビグビ飲めてしまうそれぐらい死んだ時は楽しいないいな<笑>これ見てどうですか皆さん乗りたくなりましたあのねチケット取れない取れないって嘆いてる人言いますけどあの取れます取れますこれ今私この切符いつ入手したと思います十字打ちなんかしませんよ私この切符昨日取りましたキャンセル待ちはね必ず出ます皆様いいご予約っていうサイトがあるんですよ JR 東日本のそれをねあのひたすらね監視してればね必ず取れると思います必ずいやーなんかどうしようかな枕ってどうなんだこれあこういうやつねなんか中にビーズが入ってる枕開いてるかと思った開いてなかった鏡でこれは俺のセーターこれはどうしようかなここに置いとくか適当にねで、まあ、適当にここら辺めちゃめちゃいいんですよねああ幸せだな幸せだな後ろにはね誰もいませんからあっちにはいるかもしれないけどどうなんだろうこうやって聞こえてるのかな多分ね聞こえてないと思うんですよねだって反対側にも部屋ないですしそこすぐ階段で上と下に部屋があるんですけどどうなんだろう聞こえてるのかなうるさかったら本当にどうしよういやまあ幸せだな幸せだな楽しいな<笑>なんかえー<笑>現実感ないんですけどちょっとこれあるとこ置いとくと食べ,食べそうになっちゃうからしまっとくかここに置いとくで,でもね一つ文句言わせてくださいなんでなん,なんで歯ブラシが500円とかするのか薬局で買っとけばね薬局とかで買ったらこんなの100円じゃないですか100円ですよなんで500円もするんだよふざけんなよって思っちゃいますよね家には絶対何本かあるんですよなのに買い忘れてしまった私はもしかしたらねね、特性があるのかもしれないですねちゃんとした計算はしてないですけどあそこにあ俺何何何すごくせんだったないやいいなえなんでここ空いてんだろう今日ね2人組でね来てる人いっぱいいたんですよカップルもあっちにいたしあと男をねむさぐるし男たちがまさかまさかここにねあの楽しそうに楽しそうに写真をカメラを撮りながらあここ大船だあそこに湘南ものでるから、まあ、とにかくねなんでここで2人の理由に最適じゃないですかもう1人がちょっと座ってでもこうやって座ってどうしたの大丈夫最近なんかいいことあった悪いことあったみたいな愚痴を聞きながらこうやって酒を飲みながらねトマトを談笑するんですよそういうことをねできなかった彼らがかわいそうだぜひこの奇跡をね交換してあげたい彼ら彼女らがかわいそうだいやー私は幸せだこんな部屋をこんな広い部屋を1人で使っていいのかいいのかダメだろさてまあ一旦落ち着いてねこの2階席にね行ってみましょうかこのはしごを登ってこの汚い汚いはしごを登って汚いっていうかねサンライズ瀬戸はねすごく綺麗な車両なんですけど私が汚くしてしまったんですねど,どう登るかね多分ね高齢の方はねシングルツイン取らない方がいいかもしれない取ったとしてもね上の階はね寝ない方がいいかもしれないここもねなかなかね狭いからねどれだけ狭いかっていうのはねこんだけ狭い階段をね登っているんですよ服とかもあるから
こ,こ,ここ引っ張ったらあかんよな俺が汚く汚してしまった階段を登ってはしごを伝ってこうやってもう揺れがねひどいからねひどくはないんですよ結構揺れないんですけどまあさながらず揺れるじゃないですか今小田急線がいたから藤沢を通過かこうやって上の階に登ってきたわけですけどこれはね上の階のカーテンを手では動きません、ね、ボタンでカーテンを開けることができるんです下の階でもねカーテンも操作ができますよでねどれだけ高いかどれだけ危ないかこんだけね高いんですよねうん怖い落ちたらね終わり本当にね死にかねないから上の階でふざけるのやめようと思いますもうここに荷物入れかこれなんか、うん、何が入るんだろうでもなここに何か物入れたら絶対 100% 忘れるから触れないでおこうほんでねここ本当に怖い降りるのが怖いどうやって降りようかなよいしょもう怪我したらね終わりだからねこうやって降りてよいしょよいしょいやー怖い落ちて怪我することも怖いですし列車の設備を壊すことも怖いです私はそんな損害賠償を払うことができませんこのね列車を安全に運行してくださってる JR 東海 JR 東日本 JR 西日本そして JR 四国の皆様にねあのー、尊敬の意を表するとともにこの列車をね製造してメンテナンスをしてくださっている方,方,方たちにも設備じゃなくて、えー、敬意を表明し,して他のお客様にね迷惑をかけない限りで、ね、いろんな世界中の人にこの美しい美しい新年特急を広められたらいいなと思うんですけどまあ、まあ、でもねそれをね一番な私がねどんなふうに貢献できるかって言ったらやっぱこうやって純粋に新年特急を楽しんでる姿を皆さんに見せることなんじゃ,な,んじゃないかなと思うんですけどどうでしょうかなんかいつもの数百倍早口な気がしますね。そこのせいじゃないと思うんだよね。寝台特急に乗ってるからこんなに。楽しいんだよ。あのね、エアコンね、ここでも調節できて、ここでオンオフできるんだけど、この床下にある、このエアコン、これはね、止められない。ちょっとうるさいから、上の階でやっぱ寝ようかなと思います。さて、一旦ね、車内探索でもしますか。おいここは線路に近い一階客室部屋のあちこちから楽しそうな会話が聞こえてきた眠すぎる眠いんだよねいやこれもう毎月サンライズ乗ろうかな開いてんねここも台車の上なんですけどね寒いなやっぱ電気はここで歯を磨くかなんかもう眠くなっちゃったサンライズは僕一度だけ乗ったことあるんですよシングルデラックスに乗ったんですけど他のこのソロとかなんだっけ普通のやつには乗ったことないんですよ伸び伸びとかね伸び伸び見に行くか寝台特急なんでねトイレとか洗面台がたくさんあるのはすごく嬉しいなこれで顔洗うかあかんか疲れてんな、顔。なるほど。音平まで乗る人がどれだけいるか、ちょっと疑問ですよね。ここが伸び伸び座席。寝台券はいらず、特急券だけで乗車できる。これがこの電車の全体図。七両編成が二編成あり、計十四両編成で運行。今は三号車にいる。シャワーカードは三号車と十号車にある。これもなかなか立派な車掌室だガラス張りとは珍しい旅客案内って書いてあるけど観光案内でもしてたんだろうかグループで利用してる人結構いますね乗り上げにグループ利用は結構いいんじゃないかなんか楽しそうだったぞやっぱラウンジはめっちゃ人いるんじゃないですかもうお休み放送だ岡山駅まで放送しませんって俺多分1週間ここに住める本当にもう小田原を通過しているぞこっちにねなんか海が見えるんだけど分かりますかねあっちは高速道路バイパスかな分かんないけどあそこにね漁港があって
なんかご飯とか食べれるんですよねセブンイレブンもあるね早く営業間もなくするかな間もなく熱海ですねおいい2 3三系かなこれはやっと神奈美トンネルを越えて熱海駅に到着したんですけどなんか徐行運転してたんだよね電車遅れてんのかなでもなんかさっき横須賀線で午後夕方なんか遅れがあったみたいなんでその遅れが波及してるのかもしれませんねでもどうなんでしょう全然めっちゃ徐行しながら熱海に到着しましたこのままの遅れで岡山駅そして星平駅に無事に行けるのかもう私はね寝ようと思いますもうなんか眠くなって仕方がない上の階に行ってこうやってもうこれはね着なくていいよね枕をここに置いてちょっと上の方寒いな今え発車メロディーになってるお休み放送の後の発車メロディーになるんかえー、<笑>おもろまあとりあえずね私はもう寝ようと思います寝るんでね今日6時起きなんでね6時起きでしょ多分明日も多分6時起きでしょ岡山駅の岡山駅の切り離し作業は見ませんよさすがにでこうやって寝ない時は寝れるんですよもう,もう適当でいいよねあー幸せだなカーテンあー熱海も結構都会だな夜になるとやっぱ商店街はガラガラですねおっセインさんがいるいつもありがとうございます本当に感謝しておりますホセインさんたちが一生懸命こうやって線路を守ってくれてるから僕らもこういう楽しい楽しい旅行ができるわけなんですよねこれでね電動で閉めてもうまぶたが開きませんお酒の力はすごいですね電気を消して寝ようと思いますあーこれは寝台特急の旅か幸せだ<笑>あー磨くの忘れちゃいましたそうこの電車グッドデザイン賞受賞してるんですよだからかっこいいそして快適だしねあの今歯磨き終わったんですけどねなんかめっちゃ電車徐行運転してるんですよね多分これ遅れてるなえでも特急平常運転なのサンライズイズムとか平常運転って書いてあるけど5分くらい遅れてるって感じかな23時39分今37分あとにさてなんだかんだ今の時刻は1時を回ってまもなく浜松に着こうとしています今あの長い川を渡ってますよね鉄橋を渡ってます寝る方向なんですけどね進行方向はあっちであっちが後ろなんですけどこっちの方がね広いんですよ幅がだから頭はこっちなんですけどでもねコンセントがね下なんですよね 2m のケーブルを持ってきてたんですけどここまでしか届かなくてだからこうやって寝ることにしましまたいいですねそしたらこうやって充電しながらスマホを見れたりこのカメラだって充電も可能なんでこうやって寝ることにしますまあねこんぐらいの幅でもね寝れますんでおやすみなさいこれは浜松かどこだろう分かんないな浜の子ぐらい見たかったけどまあ夜だし汚染作業とかも見れたらいいなと思ったんですけど7時27分ぐらいのアラームを設定して電気を消して寝ることにしますおやすみなさい今やっと浜松駅に着いたんですけど夜間退学といって新幹線が誰もいないプラットフォームに止まってますね電源を落として止まってますおなんか列車の中に人がいるな警備員かなこうやって懐中電灯で見回りするんですね夜間のね保全作業を見てから寝ようかなって思いますないかな隣は東海道新幹線なんであいますねほら見えました保全作業をやってやってるんですよね在来線の作業も見れたらいいんですけどどうだろう見れなさそう<笑>やっぱ乾燥するな空気タオル濡らして干すべきだったなやるの忘れちゃったなでも顔に毛布をかぶすときは大丈夫ですよね